ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഒരു പിസായുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പിസ്സകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ പിസ്സയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ പിസ്സയാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആണ് എന്നാൽ പിസ്സയുടെ ആ ഒരു രുചിയുള്ളതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സയാണ് അതുപോലെ ഇത് ഓവനിലല്ല നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ പാനിൽ വെച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ അനൂസ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ പിസ്സ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ച് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഇന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്കനിലേക്ക് ആ ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമുക്കിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി ബട്ടർ ചിക്കൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് നോക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആ പിസ്സയുടെ പിസ്സ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി ആണേലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗ്രാം കണക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഉണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് സാധാരണ ഞാനിതിന് മുമ്പത്തെ പിസ്സ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്താണ് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പിസ്സ ഈസ്റ്റിന് പകരം ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് ഒറിഗാനോയും ബേസിലും അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഡ്രൈഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കടകളിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഈ ഒറിഗാനോ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം സോറി നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ തൈരും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാം ഈ മൈദായുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒ
കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതെങ്ങനെയായെന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പിസായിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പിസാകളിലേക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലത്തെ സോസ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു സോസാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു അര ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ജീ നല്ല ജീരകം ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതങ്ങ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയുടെ മുഴുവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണേലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊത്തിരി സ്പൈസി അല്ല എന്നാലും കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉണ്ടതാനും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ച മണമൊന്ന് മാറുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളക് സോറി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളമൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയം നമുക്കൊരു ആറ് ഏഴ് ക്യാഷ്യൂനട്ട് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം ആ സമയം കൊണ്ട് ആ ക്യാഷ്യൂനട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചൂട് കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ അതായത് മല്ലിപ്പൊടി ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു നിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ മുളക് പൊടിയുടെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച മണമൊന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഒരു മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പച്ചമുളകും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എരുവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള
എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് ഇരുന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ആ പിസായിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സോസിൻ്റെ ആ പരുവത്തിലൊന്ന് ആയിക്കിട്ടും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചൂടൊന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് ടിക്കായൊക്കെ പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ പിസ്സായിട്ടുള്ള മാവ് കൊഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പിസ്സായുടെ മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മാവ് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് പീസാക്കി ഒന്ന് എടുക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാവ് വെച്ച് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചിക്കനും അതിനുള്ള ഗ്രേവിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പിസ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടുത്തതിൻ്റെ അളവിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ മാവ് ഇവിടെ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് പീസായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഈ ഒരു പീസ് മാവെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പാനിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇത് വലിപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഒരു കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള പിസ്സയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം വല്ല എയർ ഒക്കെ ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാനും അതുപോലെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ബേസ് കുക്കായി കിട്ടാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിൽ മുഴുവൻ ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വീതം തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ ഒരു തവയൊന്ന് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പരത്തിയെടുത്ത പിസ്സയുടെ ബേസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വീതം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പിസ ബേസ് ഒത്തിരി നേരം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് അടിവശം കരിഞ്ഞു പോകും ഉൾവശം ഒന്നും വെന്തും കിട്ടത്തില്ല അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ മറ്റൊരടുപ്പിൽ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിരി രണ്ട് സൈഡും അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം തിരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ ബേസ് രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ആവശ്യത്തിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഈ തവയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാ മറ്റേ ആ ഒരു മാവും കൂടി പരത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയത്ത് അതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിസ
इन मिलेट नाम वो चिकन वोड़क अब या चन वोड़े मिले नम्बे बाकी टोपिंग कूड़ी वो क्यासम अलव सवाड़े इको अब या क्यासम सवाड़े वो इन मिले और लेयर चीस कूड़ी नमक निष्टुस चीस चेरको कूड़ल चीस चेरता कूड़ल टेस्ट अब अदुसरी इनकेड्डी या चीस चेरतोड़े नमुक चूड़ा पानी वे चीस मेल्टे कुक नाम ऑलरेडी पिसा बेस् कुको इन वी कुमें अल चन आ सोसुए ना अब नाईट चूड़ा पानी वो ना तव इवे नाईट चूड़ा इंख ना तैयारा वो पिसा बेस वोड़ा अंशम अड़पिल ती और मीडियम टू लो फ्लैम की नमुक अटचुन कुक चीस मेल्ट कुको अब ऐकद मिनट कई ना चीस नाईट मेल्ट अल ना पिसाड़े आ क्रस्टि कुछ कूड़ी ब्रौन कलर इत नमक पानी मैं पानी मेटेमें कट्टेट नम्बर चीस नाईट मेल्ट कटो नाईट ना पिस इवे तैयार ना टेस्ट पिसा साधारण नम कई पिसा टेस्ट कुछ डिफरेंट ना टेस्टी आंप एल ट्रे नोक ट्रे निपीसाण मादे अन्स रेसीपीस यूट्यूब चानल सब्सक्रैइब नमक मतपी वीडूम का बाय